di ba, sa amin po, sa aming pamilya, uh, yung mga pagkakataon na nagkaroon ng family vacation, mm -hmm. o kaya naman ay eh, ginagawa yung aming mga obligasyon sa simbahan, mm -hmm. kagaya po nung pinatawag na bisita, iglesia. Mm -hmm. Kayo po meron kayong ginagawa ngayon. Mm -hmm. Pero bago natin sagutin niya, babatin mo na, mm -hmm. tapos siyempre sa iyo, maganda tanghali. Mm -hmm. And of course, sa ating mga televiewers, Magandang tanghali po sa inyo lahat at welcome po sa aming programa tulay. So yung sinasabi kanina ni Ms. Maite, no, kung anong ginagawa uh -huh. ngayon nung nakakarapulis po. Kasi pag gaganin siyempre, uh, banding lang na aming pamilya. Uh -huh. Kasi ba'y maraligin diba? So ganun ginagawa. So wala kayong po mga ritual kagaya po ng mga uh -huh. kapatid Wala kang mga ritual na ganun. O mahabas na alisan kapag ka nagpaliwanan ako dito. So yun, ganun. Basta banding-banding lang kami. Eh, si Kuya Pili, kailangan mo dito ba? O oh, yun, nasan kaya siya ngayon, no? Ako na may isko na. Baka siya, ano, nag, uh, anong tawag dito? Nag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-
Zumba, yeah, Zumba, yeah. Si Juliet Guzman ay nakaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman, katulad ng diabetes, hypertension, at asthma. Nung pinadala po ako ng mga anak ko sa tubo, doon po namin nalaman na napakadami po na po sa diabetes, high blood, mataas ang uric acid, mataas ang cholesterol, may asthma, may UTI, talaga na mga karami po. Higit dalawang taon din siyang nagpakonsulta sa doktor bago pa niya nalaman ang tungkol sa Adam Wellness Center. So years na mahigit po, nagpapalik-balik po sa doktor. Na every three months, nagpapalaboratory po ako. Tapos doktor, doktor. Basta may naramdaman po, dinadala po ako ng anak. Doctor in law po, na nag sumasalang na pala sila sa post-tron. Sabi sa akin, Mami, sumama ka sa amin. At sumalang ka kay Paul Strong, itry mo. Magaling, sabi niya. Sa loob ng isang linggo na pagsalang sa Paul Strong 2000, nakaramdam na ng ginhawa si Juliet sa kanyang pangangatawan. One week pa lang po ako nakasalang. Umayos na po ang aking pagtulog. Dati po hindi po ako nakakatulog. Hindi po ako makakain. Nangayayat ko ng gusto. Namumutla ako. Grabe na po ang nararamdaman ko. Inaakay po ako. Pinagtsyagaan po ako ng daughter in ko na akayin araw-araw papuntang Adam para lang gumaling. Nagkaroon din si Juliet ng mga rasya sa katawan sa hinarinan sakit na diabetes. Nag-rasis po ako ng kay lalaki dito para pong ligat. Lahat siya, sudorer. Tapos nga po nung ano, unti-unti natuyo po siya. Ngayon po, okay na po. Eh. Almost five months pa lang ako sa Adam. Pero... Okay na po ako kasi nagpa-laboratory na po ako, nagpa-general check-up na po ako nitong January. Normal na po lahat halos. Dati po ang tawag sa akin sa Adam Center, Las Vinyas, ugly duckling ng Las Vinyas. Gayun po, hindi na po ganun ang tawag sa akin. It's beautiful na po kung tawagin ako nila doon. Kaya, thank you Lord, thank you, Paul Strong. Goodbye, ugly duckling, and hello, Miss Beautiful. Salamat sa Adam Wellness Center. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Seriaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at cause it is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House.
1989 to 1991. Uh, second then ako bilang head of technology application and promotion institute. Nung 2001 to 2011, na second then ako bilang undersecretary. Nung additional three years, hindi na ako second then. Hindi mm -hmm. na ako talaga sa DOSD. Uh -huh. So, 14 years ako undersecretary. Uh -huh. Nung 2014, nag-retire ako dahil 65 na ako. Mm -hmm. Tapos, after, after two years, <laughs> ito pang apat na pagbabalik ko na. Naging sekretary naman kayo dito. Ay, basta hindi inaaraan. So, <laughs> Doon po sa maraming taon na nasa DOSD kayo, ano po yung mga paborito niyong programa? At ano, ano naman po yung mga bagong programa ang dadali niyo sa department? Mm -hmm. Oo, oh, ako nung uh, 2000, uh, una muna, mm -hmm. nung 1989-91, noon kami nagsimulang uh, uh, mag-deliver ng services, small and medium enterprises. Okay, panahon ni Secretary Severino Poliosko, uh, kasi galing din siya sa industry. Gusto niya, ang DOST, hindi lang yung research na ginagawa doon sa mga laboratories at testing, kundi pumunta talaga sa small enterprises. Tingnan ko ano mga kailangan nila para ma-lift up sila through technology. So, yun ang uh, ang unang-una naming tawag doon, Manufacturing Productivity Extension Program or MPEX. Uh, Nag-audit kami doon. Actually, nag-form ako ng sampung grupo of 10 universities. Parang, parang uh, barefoot professor, sila yung naging consultants. Tapos, doon din nagsimula yung technology business incubators. Uh, so, nag-umpisa kami magtayo ng mga incubators na kung saan tumatanggap kami ng mga startup companies at uh, uh, binibigyan namin sila ng pagkakataon na uh, makapagsimula uh, na hindi na sila masyadong mag-iintindi ng pagtatayo ng kusina, ng pag-set uh, up, yun uh, Tapos, nung, uh, nung bumalik ako, ang isa sa mga naging assignment ko, although para sa akin medyo mahirap, naging uh, uh, committee ako ng subcommittee on e-government under the Information Technology and E-Commerce mm -hmm. Council. Wala pa noon yung Information and Communications Technology Office. Wala pa yung Department of ICT. Ngayon lang naman yun. So noon, committee, it's a subcommittee of government. So kami yung uh, nag-handle ng uh, e-government program na noon naman ay pinunodohan ni President Arroyo para talagang maituloy yung e-government. Mm -hmm. uh, tapos, uh, isa sa mga naging pet project ko dyan, uh, dahil meron din ako involvement sa isang project, yung uh, uh, mag-set up ng e-library e program. So, consortium yun ng National Library, ng UP System, ng uh, DOST, ng CHED, ng mm -hmm. So, ma-access po itong e-library na po sa internet? Oo, oh, 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 e-library. Kasi ang isang ano dyan, ang naging main goal namin ay ma-digitize ng lahat ng Philippine materials. Mm -hmm. at, so, at pangalawa, uh -huh. ay makasubscribe sa mga electronic mm -hmm. journals. Mm -hmm. Yung, sir, kasi diba, napakaraming ng programa. Uh -oh. So, yung iba po natin kasi mga kakabayan, parang hindi pa nila alam, ano uh -oh. ba yung DOST? Mm -hmm. So, ano ba yung function nito, lalo uh -oh. na dun sa mga mahihirap natin mga uh -oh. kakabayan? Siguro, i-replace natin ang konti yung beginnings. Kami mm -hmm. nag- uh, Ang uh, aming uh, history ay nagsimula sa Bureau of Science noong uh, uh, 1901, kung ano ng Merkano. So, dito yung mga laboratories na kung saan tinetest ng mga samples at saka nandito din yung mga scientists na nag-develop ng new products. So, uh, hindi alam mo iba. Dito na-develop ang tiki-tiki. Oo, ganyan. Ang mga bata, oh, oh, yun ay isa sa mga putungso ng Bureau of Science ng panahon na yun. Ngayon, nung bandang huli, naging National Institute of Science siya, naging National Institute of Science and Technology. Pero, nung 1958, ay nagtayo ng uh, board ng gobyerno, yung National Science Development Board, na parang siyang magdidirect sa science and technology development ng bansa at magbibigay ng scholarships. You know? So, from 1958 hanggang 1982, nag-exist ang NSTB. Kaya yung iba sa inyo, may eh, makakilala siguro kayo matatanda na mga naging NSTB scholar ka sila. Yun nga yung mga DOSD scholars. No 82, gire-name siya na National Science and Technology Authority para nga daw mas maging uh, uh, expanded ang kanyang uh, uh, operations. Uh, nung panahon na yun, maraming nadagdag na agencies. Ano? So, ikinabit na sa amin ang Textile Research Institute, ang Metal Center Research Institute, 
yung Institute of Science and Technology ay naging Industrial Technology and Development Institute. Tapos, nung panahon ni Gori, ginawa siyang full cabinet. Mm-hmm. Ginawa ng Department of Science and Technology. Labing walong ahensya ang sapot namin. Uh, pito dito yung mga National Research Institutes, kamukha ng Nutbe Research Institute, uh, Mental Industry Research Development Center. Uh, uh, pito yan, Food, food uh, Education Research Institute, etc. Tapos meron kaming uh, pitong, uh, ano, uh, tatlong Research and Development Council. Sila yung nangangasiwa sa pagbibigay ng grants for research. Okay? Isa sa health, isa sa agriculture, isa sa industry and energy. Tapos meron kaming uh, service institutes, pag-asa, people, ang um, Philippine Science High School System, ang um, uh, Science Education Institute, Science and Technology Information Institute, at saka ang um, Uh, ayun na. Mm-hmm. And then we have two attached uh, regional bodies, mm-hmm. National Academy of Science mm-hmm. and Technology at the National Research Council of the Philippines. Mm-hmm. So, uh, bukod doon, meron kami uh, regional and provincial offices sa lahat ng regions at sa lahat ng provincia. Mm-hmm. Ang livelihood na uh, pwede kami makatulong. Mm-hmm. Ang example ko ng ipinigay, yung pagbawa doon sa Cebu, may isang uh, community dyan, remote place, ang uh, doon sa lugar na yon, marami pang makikita mo. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bambu Guest House, Seriaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bambu Guest House. Three in one vendo business? Here's the Hanap Negosyo 3 in 1 Vendo Startup Package. You're sure of quality products and an affordable investment. 14,000 pesos only. It's easy to prepare. Just two and a half months return on investment. 61% profit. Hanap Negosyo, reliable food solutions for your business. Offered at Best Value Factory Food Outlet. Ano nga ba ang Small and Medium Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST na pinatupad ng Secretary de la Peña? At ano nga ba ang maitutulong nito sa mga negosyante na nagsisimula pa lamang? Yan ang ating sama-samang aalamin sa pagpapatuloy ng ating panel. Panoorin po natin ito. Paka-explain niyo po yung program niyo para sa mga hihirap. Kung sa understand, meron mo ngayon sa mga communities, no? Oo. Oh, uh... Eh, kasi hindi, hindi natin may iaalis ng maraming mga marginalized uh, sectors tayo. Mm-hmm. Ano. So, uh, meron kami tinatawag na program na Community Empowerment through Science and Technology. Mm-hmm. Ito ay isang uh, pamamaraan namin ginagawa dito mm-hmm. na identify namin, siyempre, in collaboration mm-hmm. with the local government units or kung meron mang mga NGOs na gusto makikollaborate sa mm-hmm. amin, Uh, kung saan at kung anong klase community meron doon. Ano? So, tinitingnan namin kung ano yung poten- needs and potentials. Kung sa needs, makikita mo, halimbawa, kailangan nila malinis sa tubig. Hindi no? uh, bigay nyo. Hindi. May mga naimbento doon sa amin, oh, mga pagsala ng tubig. Sa so, so, yung technology doon? Uh, 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 yun, usually, pag kaganoon, binibigay na lang namin. Ito, oh, wala ito. Walang bayan. bayan no? Magaling naman. Uh, Walang kasi bayan. ito yung need, yung ano, groups eh. Oh. Hmm. Ay, at pagkatapos, ito naman ay mga nakikita namin na napakababa ng, like, uh, ng quality ng science education. Mm-hmm. Nag-aano nag- kami ng uh, parang uh, training. training ng mga teachers. Mm-hmm. Uh, tapos, yung halimbawa, eh, malaga na pang dengue doon sa lugar na yun. So, meron din kami mga gadgets na pwedeng mm-hmm. mga invention din sa amin. Uh, 
tapat ng itlog doon. Ang lamok. Ang lamok, patay lahat ng itlog doon. Ngayon, yung lamok naman, naka-attract doon kasi may naaamoy siya doon na naka-attract sa kanya. Medyo trade secret namin yun, kung ano yun. Pero hindi pa yung commercialized? Commercialized na, commercialized na. Binibenta nyo na? <laughs> hindi na kami nagbibenta. Oh, meron, meron lang commercial oh, at hinansin ang square na namin technology. Mm -hmm. Tapos, yung, yung pinaka-importante doon, kung meron silang livelihood na mm -hmm. pwede kami makatulong. Mm -hmm. Example kung ang Kaligay, yung mm -hmm. bawa doon sa Cebu, may isang uh, community dyan, remote place. Mm -hmm. ang uh, Doon sa lugar na yun, marami pang makikita ang bread fruit trees. Mm -hmm. Kayo mga bata, ay, hindi ko na alam yan. Sabi nung araw, yan ang pwede natin ngayon. Pag hapon, yung rimas, nilalaga lang namin siya sa mga sa asukal. Uh, para siyang... Uh, itsura niya parang lang kang maliit. Pero ang, la, ang laman niya ay parang tinapay. Mm -hmm. parang, uh, so parang simple food doon sa area? Ay, marami silang ganun pa, pero maraming nag-demand ng plantings mm -hmm. no, from them. So, ginawa na namin ang hanap buhay ng community yun, mm -hmm. na mag-produce na ng plantings, to drafting, and other technologies. So, kumikita na sila doon ngayon. Mm -hmm. o, o, in other community naman, doon din, sa gawing Cebu, merong uh, isang community na puro mga yung, uh, yung mga uh, gulay na yung hindi pangkaraniwan, yung mga herbs. Herbs. Uh, oh, 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 oh. Yung, yung mga... Basil. Ay, oh, yeah, yeah. Mga basil, oh. mga rosemary, oh. mga ano-ano pa, mga medyo high, mm -hmm. ano, high value. Uh -huh. Yan ang kanilang uh, tinatanim. Meron naman tumutulog sa kanilang NGO. Mm -hmm. Pero ang aming uh, uh, gagawing intervention naman ay yung masolve yung problem nila. Kasi buntok yun eh. Uh -huh. Na maiakit ang tubig doon nang hindi masyado silang mahirapan. Kasi, so, parang uh, some form of irrigation? Or? Actually, pumping lang yun. Pumping lang sa... Uh -huh. Pero balak na, uh, ang, ang instructions ko uh -huh. na eh, gamitan nyo ng solar. Uh -huh. <laughs> uh -huh. So, so pagkasa yung spray. ginagawa nyo para sa komunidad talaga yun? Oo. Uh -huh. So, paano naman yun? Yung mga yun, uh -huh. hindi namin sinisigit yun. Hindi ko rin binibigay ng Diyos. Kasi ang assumption ko, these are poor communities who are working hard. At saka very basic naman po yung binibigay ng assistant. Oo. Pero pagdating na doon sa mga talagang companies or firms, whether it's small, whether it's small or medium or micro, meron kaming program, yung tinatawag namin small enterprise technology upgrading program. Actually, ako din na nag- conceptualized doon noong 2002. And uh, natutuwa naman ako kahit nagpalit-palit ng uh, uh, administration, mm -hmm. tuloy pa rin. And uh, yun basically, inaaral namin yung kumpanya na nag apply kung ano yung mga pangailangan nilang technology. Mm -hmm. Usually naman yun yung equipment. So ano po yung mga qualification na... Eh basta siya ay 3 years na nag-operate uh -huh. at meron siya financial record. Uh -huh. uh, tapos, uh -huh. i-identify uh, namin with him or with her kung ano yung kailangan niyang equipment. Mm -hmm. I-evaluate siya ng isang regional committee. Uh, Hindi lang kami. Nandiyan ang DTI, nandiyan ang NENDA, mayroong private sector representative. Titingnan nila kung worthy ka ba. Ano? Pag Pagkakatiwalaan ka ba. At saka yung mga hinihingi mo eh. Kaya mong bayaran. Kaya mong bayaran at, at kailangan mo ba talaga yan. Uh, so, so far naman, very uh, high ang aming success rate dito. Nasa 85%. Sakit mga minin, meron mga regions na parang uh, hindi sila sanay magbayad. <laughs> <laughs> so, when you say success, <laughs> hindi naman kung 5% po nagbabayad. Oo, oh, uh -huh. oh, kasi naman, oh, eh, pag hindi naman nagbayad, kasi nga yung equipment, binibili yun through money coming from us, mm -hmm. binibili nila, pero nasa pangalan pa rin namin. Pagka nahulugan na nila, walang interest eh. Oh. Hindi ka po lang. Pag nahulugan na nila, kung bari. Kanila, ilipat kanila na yung na title sa ah. pag, hindi, pag hindi sila nagbayad, bumunutin namin. Eh kung nari naman halimbawa, siya may negosyo, tapos ay na, nabigyan ng DOSP, mm -hmm. o bibigyan pa, kung baga nag-qualified siya dun sa mm -hmm. akin, then bigla naman nagsara. So, nakukuha pa ba niya yung tulong ng DOSP? Yung mga Ay, katakot-takot na niya. Siya, may nakukuha na. May legal... May legal records kami. Oh. Sir, Pat, ano naman po yung uh, project na NOAA, yung Nationwide Operation and Assessment of Hazard? Oo, oh, yun yung eh, isang proyekto na sinimula nung, mag nung, mula nung magkaroon ng ongoy kasi. Mm -hmm. Kalakas so, yung pag-iwala uh, niyo. Naisipan na Secretary Mateo mm -hmm. nung magkaroon ng uh, 
Uh, malaki ang researches para sila makatutulong sa pag-forecast mm-hmm. no, ng hazard. Mm-hmm. So, sinimulan yan, uh, iba't ibang component. Mm-hmm. Ano, merong component na yung uh, pag-flood forecasting, mm-hmm. although yun naman ay talagang trabaho ng pag-asa. Mm-hmm. Ito. So, pero nakakatulong din yung mga bagong uh, models na develop. Tapos, andyan yung uh, kung paano ba ma-predict ang storm surge mm-hmm. wala nang nagkaroon na Yolanda mm-hmm. kung paano ma-predict ang uh, landslide mm-hmm. you know? Sa inyo din para yan? Oo, oh, iba-ibang component mm-hmm. Iba-iba namang grupo mm-hmm. ang binigyan namin ng pondo mm-hmm. Meron namang walang nag-concentrate siya sa uh, hazard mm-hmm. ng mga river basins mm-hmm. you know? yung ginamita namin ang field lighter technology yung mga aer- aeroplano talaga ang ginamit para ma-picture on yan mm-hmm. Meron component naman na Uh, may kinalaman sa processing na information mm-hmm. para mas may, may bigay sa sa publiko. Mm-hmm. But lahat na yan, ultimately, ang gagamit ay yung mga ahensya ng gobyerno na yun ang mandato. Mm-hmm. So kahit ikaw ay taga isang state university, eh, nag-research ka, mm-hmm. yung output na yun, gagamitin din ng food, din ng t-box, ay ng pag-asa. Mm-hmm. O kaya naman ng MIMES, Geosciences Bureau, mm-hmm. uh, kasi yung mga maps din ay papakinabangan nila. Kasi so itong information po na to, na didisimulate ito sa local governments para mm-hmm. para magamit nila. Let's say, kumari, warning, pinag-uusapan pa natin, storm surge, mm-hmm. di ba? O sa malaking bagyo. Mm-hmm. No? Uh, itong information na to, nabibigay ito ng DOST oh. o mga agencies oh. na kasama nyo sa mga local government units oh, para kasi, ipag-ipaganda ang communities. Nung, pa, nung pa man bagong magkaroon yung project na yan, oh. nung pang sinabi ko nga sa inyo, mm-hmm. nag-chair ako ng e-government committee mm-hmm. ng araw, mm-hmm. ay pinondohan na namin yung isang project ng pag-asa. Ang tawag nyo na PICWIN, P-I-C-W-I-N. Ito yung information dissemination system mm-hmm. na nung kasi may cellphone na eh. So, di, andyan na yung sistema kung paano may disseminate mm-hmm. sa lahat ng LGUs at sa lahat ng agencies concerned kung ano yung mga information na useful to be prepared for extreme weather events or other disasters. So, yung, yung, yun ay nagagamit at saka ngayon, mauso na yung mga website. Mm-hmm. Ano, yeah, yan ay yung ginagamit. Sana nabanggit niyo po yung pondo kasi di ba dami niyo pinupondo ha. Sa akin po ba malaki ang pondo ng DOST? Ngayon kami ay binigyan ng budget na 20.8 billion ng gobyerno. Mm, well, mm-hmm. eh yun eh. Malaki na rin pero ang tawa pag mm-hmm. binumpir niya sa DepEd na mm-hmm. 600 billion, mm-hmm. maliit lang kami. No? Uh-huh. Pero masaya na kami kasi ang importante dyan nag improve mm-hmm. you know? Kasi last year, 2016, mm-hmm. ang budget ng DOST ay 18.2 mm-hmm. pero kasama na doon ang 4 billion na ngayon ay napunta sa DICT mm-hmm. so kung tutuusin mo 14 lang yon na naging 20 mm-hmm. so malaking ano, mm-hmm. malaking bahagi noon almost 3 billion yung ngayon mm-hmm. ay uh, para sa modernization ng pag-asa kasi mm-hmm. na-approve na na yung modernization act mm-hmm. so full blast na sa pag-procure ng mga doctor raiders mm-hmm. at mga iba't ibang pagkakas So sir, sa, sa uh, mga mahihirap, ilang percentage na po yung mga natulungan ng DOST? Ako hindi ko alam. Basta uh, ang uh, pagtulong kasi namin, mm-hmm. iba't ibang pamamaraan. Uh-huh. Ano, kaya hindi ko masuma total pa. Uh, kasi ang isang malaking pagtulong mm-hmm. namin sa mahirap mm-hmm. ay ang DOST scholarship. Uh-huh. Kasi halimbawa mo, kung kami tumanggap ngayon ng 5,000 bagong freshman scholars, 4,500 niya ay galing sa below poverty level. Mm-hmm. Yung 500 lang mm-hmm. above poverty level. Uh, ano yun? Parang policy na yun namin kung ilan. Halimbawa, mm-hmm. kung 5,000 ang available namin na stats, kami na nagde-decide kung ilan yung ang tawag namin sa isang merit, isa naman ay under the Republic Act. Mm-hmm. Ang findings namin, talagang bawat mahirap na nakatapos through a DOST scholarship mm-hmm na iyakat niya ang buong pamilya. Mm-hmm. Ang hiniling lang nila ay makabili ng isang Lagi computerized na. embroidering mm-hmm. machine. So ngayon, yung uniforme, sila na rin ang nagbuburda mm-hmm. kung anong logo. Medyo, mm-hmm. naging sikat ka ngayon, sila ngayon.
Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Seriaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Kasi diba, dun, sabihin na natin dun sa ibang uh, ahensya ng ating pamahalaan, andun yung mga red tape, yung mga anomalya, pero ang DOST po parang napakatahimik, no? Parang wala, walang, walang issue about ano, at anomaly, parang gano'n, no, sir? Eh, siguro, ang opinion ko dyan, hindi kami regulatory. Puro kayo scientist. Developmental, developmental. At saka kung titignan mo yung profile ng aming mga director sa iba't ibang ahensya, eh, karanihan ay galing din sa akadim. Hmm. Kaya, Pero ang dami nyo na sa natutulungan talaga ng mga ano eh. Oo, oh, oh, yeah, example ko yung sa yung mga negosyo. Tinulungan nyo. Oo, sabi nyo man, nagpunta kayo ng antique recently, di ba? Oo, sa antique, sa ilo-ilo, sa sa buwangga. Ano mo yung mga examples ng mga industries na to? Eh, yung isa, sa metals and engineering siya. Yung nasa Antique. Antique kasi agricultural area. Uh -huh. So, ang negosyo niya ay eh, yung mag-produce siya ng farm machineries and equipment. Uh -huh. no? uh, ang kanyang sistema doon, siyempre, maliit lang ang kapital niya nung una. So, uh -huh. yung mga ika nga, yung mga traditional na mga pamamaraan. So, ito yung metal, yung pupiti, yung konti, ganyan. Ngayon eh, naka-access siya ng, ng funding sa amin, nakabubili siya ng stamping machine na merong molde, ibabagsak lang yan, Dumali, korte na. Oh, oh. Naging madali na. Madali at mabilis, mas, mas uh, madami siya na produce. Ano? Mm -hmm. Kaya ko na po ba, ilan na produce niya? Eh, sabi nga niya, eh, mga labindalawa lang yata sa isang araw. Mm -hmm. Eh, ngayon daw, kahit 200, kaya niya oh, na, eh, produce. Parang yung ano, kakilala ko sa Pabite, Parang dati yung grupo pa eh. Mm -hmm. Na ano din siya ng DOS at ano eh. Diba? Yeah, no. Big shop na yun eh, nag-a-avail na eh. Oh, kasi oh. kailangan na nila ng mga equipment. Mm -hmm. Yung isa naman pinuntahan ko, eh, sabi magagawa lang daw ng uniforme. Mm -hmm. So curious ako kung ano na yung tulong namin. Uh -huh. So lahat ng klase talaga ng uniforme. Uh, mm -hmm. Yun ang negosyo. Mm -hmm. Hindi, dati na rin yun ang dinatna na namin negosyo nila. Mm -hmm. Ang hiniling lang nila ay eh, makabili ng isang mm -hmm. computerized mm -hmm. embroidering mm -hmm. machine. So ngayon, yung uniforme, sila na rin ang nagbuburda kung anong logo. Medyo naging sikat ka ngayon, sila ngayon. Da -da Dumami yung clients nila. So, so yung, yung assistance po na pinigay nyo, uh, in terms of financing or in terms of technology? Eh, yun eh, magkasama na yun. Kasi katulong naman kami nag-identify kung anong technology yung ah, katutulong sa kanila. Uh, pati yung uh, kuminsan, uh, Kaya minsan hindi lahat available daw kasi yung equipment, they may have to... So, tinutulungan yung importation? Oo, oh, na-identify ko sa outsourcing. Ganun talaga pala na-DOST yan? Dami na tutulungan? Well, siguro ang masasabi ko lang, uh, ano tawag dito? Gali nga yung isang undersecretary mm -hmm. namin kanina sa isang mm -hmm. meeting doon sa Bigutan. Sabi daw ng mga taga Metro Manila Chamber of Workers. Nakakatuwa kayo kasi you, you walk. You walk the top lane. Ang galing naman, ano? Kasi maganda rin siguro sa DOST dati, puro sila mga research. Research. Ngayon, nakakababa na sila, nadadala-dala rin siya doon sa mga tao, sa community, sa mga negosyo, yung kanilang expertise, yung kaya na rin technology. At saka meron din naman mga tumutulong sa amin, kahit yung mga taga-industry. Nandiyan din yung kanilang desire to help, you know, kahit na mag-volunteer-volunteer sila to assist. Meron mo kayong uh, programa no, na kasama ang Philippine Coconut Authority oh, oh. Uh, dahil balak mo yata gumawa ng isang Makapuno Island, Makapuno Island oh. sa Quezon. Actually, ito ay eh, ano, idea ito ng aming regional office sa uh, Calabar Zone. Mm -hmm. At uh, siyempre, idea din ang galing din naman sa mga tao. Hindi mm -hmm. ko naman matanda ko, ito yung alaban. Alaban nga po. Kasi mayroon na itong focus shoot. Oo. Oh, 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 oh. And gusto nilang makikilala sila bilang makapuno island. Mm -hmm. That means uh, massive planting at saka gusto rin nilang maging source ng planting uh, materials. Natutulungan nyo na din yun? Oo. Ayun, Ms. Bay, 
Kasi napakadami ng ano nang nagagawa na din. So, uh, paano ang klaseng partnership dito? Uh, uh, research? Uh, research? Uh, ano, actually, yung, yung, yung research naman, yung andyan eh. Andyan na, ha? Actually, kapartner namin ng PCA mm-hmm. sa mga research. Uh-huh. Meaning to say, usually, pag kami, pag, pagdating ng coconut, uh, PCA and UP Los Banos, mm-hmm. and of course, PCA, maraming stations uh, nationwide. So, kamo ba nung makapuno? Uh, embryo technology na yan, matagal na matagal na natulog kasi yung researcher eh, ayaw niyang ilabas. Mm-hmm. No? Pero meron din yung mga researcher na galing sa Bicol, mm-hmm. na nakamutang na lang ang pangalan niya babae, mm-hmm. nag-retire na sa PCA, na na-develop niya yung technology na yan. So, in-adapt na yan ng mga uh, negosyante, pinakakaperahan na yung pagpo-produce ng pakapuno. Ito yung somatic embryogenesis? Hindi pa. Oh, hindi pa yun. Hindi pa yun. Hindi pa pa yun. Yung sa somatic embryogenesis, eh yun yung sa nyug talaga. Sa nyug talaga. Oh, hindi sa makapuno. Okay. Sa nyug. Na dati, isang nyug, isang tubo. Oo, oh, di ba? Yung tubo na halagay. Hindi. Yung isang isang nyug, tutubo yung isang puno. Oo. Oh, oh. Ngayon, <laughs> ngayon, ang isang nyug, ang tubo na kinakain. Ang isang, ang isang nyug, Meron bahagi doon sa loob na pa sa may tawag doon sa marapit sa tumbong ng inyo. Tubo nga po yun, ang tawag. Tumbong. Ah, tumbo. Hindi ba tumbo ang tawag? Tumbo yung dahon na lumalapas. Ngayon, yun, makukuha mo yung mga tissues doon sa lugar na yun. At through tissue culture, magiging planting siya mga yun. Sa ngayon, ang technology na na-develop ng collaboration ng PCA at POST, pwede kang makakuha ng 200 planting sa isang nyo. Ang galing. Ang ano lang dyan, ang pentahe lang dyan, unlike yung isang nyo na may susulpot na daon, mabilis yun eh. Isang buwan lang yun, may tubo na eh. Itong tissue culture, may isang taon bago lumaki. Pero, dalawang daan naman ang makukuha mo compared sa isa. So ito, itong concept ng mga punong island, ano ito? So meron isang area, na bunga ay nasa kayo na yung mga bunga, dadagdag yung makapuno. Tatalipan nila. Gusto nilang maraming maging oh. puno ng makapuno pa doon sa lugar na yun. Bakit ay yung technology na... Oo, oh, yung, oh, yung ano, actually, ano na eh, meron ng plant text available na kanil. Kasi nga, na-commercialize na yan eh. Meron ng... Marami na kanil. Hindi naman. Meron, meron ng kumpanya na walang ginawa kong di mag-produce ng makapuno ng plant text. Na, so, na sure ka na 95% na yun eh, makapuno talaga ibubunga. At yung bunga nun, eh, 95% na makapuno. Oh, so unlike yung usual na nagtatanim ka na hit and miss, o baka merong... Nung araw kasi, so, baka sakali lang baka sakali, makapuno yan. Baka sakali, baka tiga lalang sila. At saka pag nabunga, <laughs> hindi naman lahat ng bunga eh, makapuno. Oh, so ito ba? Pagkakit ng technology na ito, 95% sigurado ka na makapuno. Uh, yung planting na yun, magiging makapuno ang bunga. At yung bunga naman, 95% din ang makapuno. At isang buong island din. Eh yun, so, yung pag isang buong island, eh yun eh, uh, sipag at tiyaga na ng mga tao na magtatanim sila. Ng Pero makisipag ang mga tagalabat kasi <laughs> nag, uh, nakakapag-isip sila ng ganun. Anyway sir, ano uh, message po natin sa ating mga kababay at mga televiewers po natin? Oo, oh, ang mm-hmm. mensahe ko lang kasi, Uh, actually, uh, ang Pangulo, ang ating pamunuan ay meron lang ilang bagay na ipinili sa amin. Unang-una, ang gusto ng ating national leadership ay uh, ma-reduce ang inequality. Kasi kita-kita naman natin kung paano ang kalagayan ng mga tao meron talagang nato sa taas na mas marami ay nasa iba. Ganon din ang mga rehiyon natin sa bansa. Merong mayamang rehiyon, merong mahirap na rehiyon. Kaya, ang isang programa namin, kung papaano namin madadala ang science at technology dun sa mga region na naiiwan. Pangalawa, gusto din ng national leadership ay mag- mag-create ng opportunities. Kasi paano aangat yung mga tao kung wala namang opportunity? Kaya ito yung mga programa namin sinabi ko sa'yo, yung community empowerment, yung set-up. Kasi yung set-up nagdadagdag ng employment opportunities yan eh. Eh, yun ang, ano, yun. Yung uh, research naman, na pwedeng maka-create ng mga new products or add value to products which also create opportunities. And then yung pangatlo, yung uh, hangat din natin na na-expand ang ating potential for growth. You know? And we believe that in all of this, ay malaki ang growth ng science and technology. Kaya 
sana at kami naman ay natutuwa dahil pati ang mga legislators natin yung dati, hirap na hirap akong mag-defend sa budget. Ngayon sila ay tinatanong na nila kung ano may tutulong nila. Parang din and uh, so nag uh, naman tayo into uh, new programs no ang pinakahuli na na-approve sa cabinet at ay nagulat dahil hindi na nila tingnan mo ay inapprove yung aming space technology development program na para magkaroon na tayo ng mga sariling satellites uh, for various reasons no uh, marami siya may magagawang benefit so uh, in terms of uh, message ko naman sa iyo masasabi ko lang, i-consider ninyo ang mga career sa science and technology, magbutihin nyo ang pag-aaral nyo ng science and math kahit kayo hindi maging scientist importante sa buhay yung marunong sa parang marunong science ako sa science <laughs> <laughs> thank you very much okay, thank you very much thank you very much thank you very much Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Seriaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at cause it is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Popcorn business? Here's the Hanap Negosyo Popcorn Startup Package. You're sure of quality products. An affordable investment. 11,000 pesos only. It's easy to cook. One month return on investment. 81% profit. Hanap Negosyo, reliable food solutions for your business. Offered at Best Value Factory Food Outlet. consider ng ating mag-aaral ang uh, karera sa agam at teknolohiya. Kaya kung maaay po ay pagbutihin natin ng gusto ng pag-aaral lalo ng pagdating sa agam at matematika. Ako po si Mighty Defensor. Malaking tulong para sa lahat ang programa ng DOST na NOVA upang maiwasan at mapaghandaan ang mga sakuna na dulot ng kalikasan at dahil na rin sa ating kapabayaan. Jess Laveria po. Hanggang sa susunod na linggo na bagong isyong ating mga pag-uusapan, kami po ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity. Waffle business? Here's the Hanap Negosyo Waffle Startup Package. You're sure of quality products. And an affordable investment. 12,000 pesos only. It's easy to prepare and cook. Just 19 days return on investment. 48% profit.
Hanep Negosho, reliable food solutions for your business. Offered at Best Value Factory Food Outlet.